I next thought I might introduce him by clearing up some misconceptions. Rob Storr has been at the arts arena so regularly that some think he lives in Paris. He wins the arts arena's most frequent speaker award, and many of you could introduce him yourselves by now. But no, he remains the Stavros Nyarkos Dean of the Yale School of Art, living in New Haven and New York. He is, according to New York Magazine, the man with the, I quote, unmatched resume, one of the most influential people in the world of contemporary art. On canvas, as a painter, he received a Penny McCall Foundation grant for painting. His work is exhibited in some of New York's finest galleries and held in the collections of the Nelson Atkins Museum, the Century Club, and MoMA. On paper, as an art critic, author, and historian, he has been a contributing editor at Art in America since 1981 and writes frequently for Art Forum, Parquet, and Art Press. He has written numerous catalogs, articles, and books, including monographs on Philip Guston, Guston, sorry, the French got in there, Chuck Close, and Louise Bourgeois. At the Arts Arena, he has delivered lectures on J John Cage, Jeff Koons, Louise Bourgeois, the state of the art world, and Gerhard Richter, um, not forgetting his ad Reinhardt. For all of this, he has received enough medals for an army, awards from the American chapter of the International Association of Art Critics, a special AICA award for distinguished contribution to the field of art criticism, and the Lawrence A. Fleischman Award for scholarly excellence in the field of American art history from the Smithsonian Institution. The French Ministry of Culture presented him with its medal of Officier des Arts et des Lettres. On the podium, as a professor, he provides, as New York Magazine says, again I quote, a vital link between the museum world and academia. In 2002, he was named the first Rosalie Solo Professor of Modern Art at the Institute of Fine Arts, New York University. He's also taught at the CUNY Graduate Center and the Bard Center for Curatorial Studies, the Rhode Island School of Design, Tyler School of Art, New York Studio School, and Harvard. He lectures internationally and holds several honorary degrees. Since 2006, as well as Dean, he has been professor of painting and printmaking at the Yale School of Art. And this is how his current students portray him. This is true. This is on the Yale School of Art website under his name. So this is, this is factual reporting. Finally, on the walls, completing this unmatched resume, as a curator, he reaches near rock star status. At MoMA, he held the top curatorial position and organized exhibitions on Elizabeth Murray, Max Beckman, Tony Smith, and Robert Ryman, as well as coordinating the project series from 1990 to 2000. He was commissioner of the 2007 Venice Biennale the world's oldest and most prestigious exhibition of international contemporary art, and is the only American ever invited to that position. He is the winner of both a Norton Family Foundation Curator Grant and an ICI Agnes Gunn Cur Curatorial Award. The Gerhard Richter 40 Years in Painting retrospective that he curated at MoMA in 2002 was called by the New York Times, and this does not happen very often, again, I quote, a perfect exhibit, unquote. At this juncture, it is probably worth noting that Robert Storr's appearances at the arts arena seem strangely paired with those of another acclaimed curator, Laurent Lebon. Five years ago, Laurent Lebon was due to speak at the arts arena for the first time. I sent Robert Storr the invitation with its cartoon done by Itzar Cohen, who is here with us this evening, 
of a Jeff Koons dog balloon at Versailles that I showed here earlier this month when Laurent Le Bon was here. Inspired, Dean Storr sent back within minutes an email announcing the top of, topic of his own then upcoming Art Serena talk, a tale of two Jeffreys, Koons and Deitch. This month, preceding Robert Storr by three weeks to the day, Laurent Le Bon, now president of the Picasso Museum, was standing in this very spot, once again the first of a one-two curatorial power punch. Now I find out that this week the pair of them will be traveling together to Metz. After the straight biography and curious coincidences with Laurent Le Bon, I next thought I would best introduce Robert Storr as an iconoclast who speaks truth to power, a man of uncompromising integrity, a concerned citizen of the world, and a rather fearless public intellectual. Better yet, I thought, let him introduce himself. Here he is, Robert Storr, in his own words, from the Bluan Creative Leadership Summit. I quote, culture sets off alarms. It's not, in fact, a comforting word, except for people who like to be com comforted by the way of abstractions, and such people are never to be trusted, unquote. Next Robert Stork quotation. One possible argument for the exponential growth of art schools and the whole art system is that at least we keep a certain number of these people off the streets. They continue to fail, but they fail with some cushion, so at least we don't suffer the damage of their realizing how truly terrible they are." Unquote. Quote, ugliness doesn't get its due. Ugliness is one of the main qualities of art. Key examples would be Goya and, the reference once more, Picasso. And my personal favorite. You have to listen hard to this one. It's not easy to get it uh, orally, but I'm going to try. Quote, I've read Eli Broad's new self-promotional self-help book, The Art of Being Unreasonable, and it makes a compelling case for him being a very shrewd businessman. But how can someone so good at making money be so inept and self-defeating as a philanthropist? When does the art of, quote, being unreasonable, unquote, by which he means breaking new paths through conventional wisdom to reach a reasonable goal, simply become an exercise in trying to prove that because you do do one thing effectively, you know more about doing everything than anybody, unquote. Tonight, a first, Robert Storr does not come alone. He will be, uh, the title of his talk, he tells us, is Walking in the Park with Tatiana, referring, of course, to the highly regarded sculptor and installation artist Tatiana Trouvé, his guest, our guest, and one of the brightest lights of contemporary art for the past 20 years. She has had a one-woman show at the Palais de Tokyo, a site-specific installation at the Venice Biennale, has twice shown at Gagosian Gallery in New York, and was the subject of a 2014 collaborative museum retrospective, Tatiana Trouvé. A winner of the prestigious Marcel Duchamp Prize, her works are held in public collections, including the Centre Pompidou in Paris and the Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. And now, she has had the plum of all plums a long-term commissioned project for the Public Art Fund of New York City, a monumental installation in Central Park. You're beginning to get uh, the sense of the title of tonight's talk, Walking in the Park with Tatiana, which was inaugurated this month and is called Desire Lines. The Arts Arena would have been thrilled to have her here at any time, and we tried several times but we are particularly happy with another coincidence, that her first Art Serena appearance centered around her work in New York for this Paris-based artist, 
comes as we are about to inaugurate on June 16th our very own special partnership with that city in the form of a biannual event, the Arts Arena Municipal Art Society, Paris, New York series on cities. I would like to reiterate a personal sense of gratitude to him. He has been on the Arts Advisory Council of the Arts Arena since its inception and continues to be of immense and generous help to it and to me as we make our way through the sometimes murky world of contemporary art. <clears throat> anyway, so it's very good to be back and to be in cahoots with Marjorie, and uh, I really do enjoy these connections. I would say there's an element of enlightened self-interest, or at least enlightened institutional interest, in that the Arts Arena has sponsored for the whole time that I've been involved uh, a lectureship at Yale for students at the university or college, art school, um, of artists and critics from France. Uh, and as a result, we have had a series, Daniel Buren, Annette Message, Sophie Kahl, and others, who have come uh, to Yale to meet with students in their studios, to uh, listen to a lecture, to have seminars, and so on and so forth. And that's immensely important to American art students because uh, even though one thinks things have gotten better, the American art world is still to an excessive degree focused on New York, and for that matter, about maybe seven square blocks of New York. So the more that they can see and hear uh, from practitioners elsewhere, I'll have a similar arrangement with Russia, uh, that we can really begin to make it a more international scene at the beginning of people's education, not someplace later on when they become exhibiting artists. Um, I would also say in terms of uh, total revelation, uh, there's an element of uh, chantage here, because I would like to have <laughs> Tatiana come to Yale and do a session for us under those auspices. So now, kind of hard to say no, right? <laughs> Uh, the truth is that uh, Tatiana has been in America a good deal over the years. Uh, she had a uh, residency there some years ago where she began doing some of the things that are, appear in the park. Um, so, you know, it's, it's, it, I don't think it will be hard to convince her to come back. Now, this evening's talks will be different from uh, previous ones in that I've usually given lectures with lots of slides. Um, let me get rid of this guy um, and just, yeah. Here we go. Um, They'll, they'll, they'll be images, but I'm not going to do a sort of a standard art historical, art critical exposition, presentation, commentary, and slides, and so on. There'll be images here that which you can refer to, but if you don't know her work, this will be a way to begin to familiarize yourself with it, uh, at least at the cursory level. Um, in any case, the, the evening will be different in that I will talk for about 20 minutes to half an hour, and then I will invite Tatiana to join me on stage, and we will do a talk back and forth between each other, uh, between ourselves, and then we will open it to the floor to questions. The first part will be in English, the second part will be in French, as uh, befits a program which is about uh, exchanges back and forth. I would only say in this connection that I was reminded when I was thinking about all of this of uh, a professor of mine when I went to the Collège Sévenol in, in the south of France, or central France, Massif Central, uh, years and years and years ago, Michel Bouchem. And he described how he had given a session on Camus in a little tiny, um, you know, sort of lecture hall or something like that someplace uh, uh, near the Chambre Saint-Lignon. Uh, and he talked extensively about um, Camus, and then towards the end of it, somebody raised their hand in the background and began to ask s strings of very pointed, focused questions. And he did his very best to, uh, 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 to answer them, but it was clear the man who was asking the questions knew the subject better than he did. Uh, and the problem was that the man who was asking the questions was Camus. Um, so um, <laughs> this was shortly before he died in a car crash, but I, I, I have long feared that I will say something in a lecture context and then be challenged. So in this case, I've at least invited Tatiana early on in the process, at least she won't be waiting to ambush me at the back door. Um, anyway, so this will be different from Laurent Leban's talk. Uh, he's a fantastic guy. France is really great, lucky to have him. Uh, he is really good for Musée Picasso. I hope he doesn't wait too long to get to the, um, uh, to the Pompidou, although uh, Bernard Bristen, who is there now, will do a fine job holding his place when it comes. <laughs> um, now, uh, I say that this will be a little bit uh, sort of different than... Uh, what I often do, 
uh, and I will try not to speak as fast as I often do, although I've already probably violated that. Um, it uh, is now the case that people, I, I want to get you out of here at a decent hour is what I'm trying to say, um, because people have many, many things to do on a given night, uh, social things, uh, exhibitions, uh, seminars, and so on and so forth, and I want to sort of respect that. Um, I know this from New York where people are all of them suffering from ADD, uh, and they do so because they are constantly on the move from one event to the next event to the next event to the next event. Aggie Gunn's name was mentioned, and she has out-of-body experiences all the time in New York because she seems to be at every party. Um, the fact that I notice that she's at more than two means I'm sometimes out of my own body as well. It just occurred to me that if anybody were to write the great Salon novels of the 19th and 18th century, for that matter, uh, they would have to tweet them nowadays in 140 characters, uh, which means that Proust would have died of uh, tennis thumb instead of bad lungs. But anyway, uh, I'm going to try and get you out of here in a decent interval, and uh, we'll see what happens. Now, let me introduce as best I can Tatiana Trouvé, who's tonight's star. Uh, the ri a rising star internationally. Uh, she's been rising for some time. She's been taking her time about it, which is a good thing, too. It's, 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 a, it's a, a remarkable thing that a young artist is able to pace themselves into the present art world, since the art world doesn't like people to pace themselves. The art world likes to people to uh, do comet like trajectories and burn out fast, uh, and then you know the devil take the hindmost. Um, but the fact of the matter is she has been uh, active for quite a while now, um, 15, 20 years now, and, and it's been one good show after another good show with a decent pause between them so that something artistic can happen and so that it can actually get done right on top of that because nowadays people have ideas all the time, um, but the ideas are often not very good ideas. They need to be sifted, sorted, challenged, and rejected often. And then the making of something is not something you can just hand to a fabricator. Um, my sort of catchphrase for this is misconceptualism. There's a great deal of conceptual art. There's also a great deal of d misconceptual art, which is farmed out to fabricators. And the exhibitions we see nowadays are full of this kind of stuff. Now, I do not believe that an individual artist must necessarily make every object. I am not a conservative in that respect. But I do think it's important that the things that people make, whether it is with assistants or uh, fabricators or entirely by themselves, uh, be capable of carrying the meanings they're intended to carry and that those meanings be worth our time and trouble since actually works of art take us time and demand of us certain things. Uh, and so what Tatiana has been doing in her work is to, is, as I say, to pace herself, is to grow into ideas, work through ideas, and then start with a fresh idea. And that is remarkably uh, rare, as I said, these days among people at least under 50. Now, right this minute, she's all over New York. Uh, there is an exhibition, uh, let me do another one of these. These are the polders, by the way, which, with which she more or less began her career and which were shown uh, in an exhibition at the Musée d'Armavain de la Ville de Paris uh, in, 19, or in 2002, I think it was, was the exhibition, was that right? 2002. Uh, and these were the first things that I saw. Uh, and I was taken to see them by my friend Miriam Salomon, who's just right down there, who's the editor of Art Press, and who's one of the greatest conduits, transatlantic conduits of art and ideas, uh, and is very keen to have people know what's going on on both sides. And she basically said, you know, I want to show you somebody, somebody's down making a good show at the Musée d'Armadelle, let's go, but in Tokyo, let's go. And we did, and I had never seen this work at all, and I was absolutely, uh, you know, captivated by it. It was uh, magical in the least hocus pocus kind of way. It was very matter of fact, very direct material, spatial work, but there's an Alice in Wonderland quality to it. It's objects much smaller than they should be. And so the minute you were in the presence of these things, you were in the presence of something that was real in its own terms, and yet where the scale and the uh, proximity to the object made you question all of your other relationships with it. And I was really, really, really struck. Now, these many years later, she has been in many shows. I put her in my Venice Biennale in 2002, for which she made an enormous and very beautiful uh, exhibition in the Arsenale, an installation, really, a full installation in the Arsenale. And the Arsenale is a daunting space. You'll see some of it in a minute. These are some more of the polders. And these are, you can see from the floorboards what the scale is of these things really is, but they feel uh, as if you're in some kind of, uh, you know, hospital room or clinic room or what have you. I'm not exactly sure. Again, Tatiana can answer some of these questions. So rather than me becoming the uh, Professor Bouchem of the evening, I will simply ask her those questions. But in any case, um, 
the way in which these presented themselves was to call into question most of the givens that we have about sculpture of this kind, since it is not like minimal art, which is supposed to be one-to-one, -one, matter of fact, and so on. It was not really scenographic installation art either. It was not something where you were supposed to have an illusion that you were someplace else other than where you were. Uh, there was a transparency and a mischievous uh, offness to just about everything. And then again, this, this very intense sense of a made thing, a specific thing, a thing real on its own terms, but of proportions which were not real like the rest of the reality around it. In any case, these are the things she showed at the, um, at the well, things like this, I should say, that she showed at the Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. Uh, and let me just do this. And this is now. Um, Presently, she's showing uh, the, the piece, I should say, at Venice, which we'll get to, was a very long installation in the Arsenale. The Arsenale is one of the most imposing buildings in Venice. It is a fantastic building. Uh, it has great rafters and galleries at the, st at the top level. It has an amazing floor, which is dug out, now filled in, but dug out so that you could make cords down the middle of it. Uh, it has brickwork. It has everything. It has columns. So to do something in that space that goes up against it, that tries to actually transform it and not simply uh, sort of ignore it is again something very very difficult she used a lot of the covering for the walls and so on but she also understood the scale of it and the scale was undeniable and that's where she carried out a series of transformations where you didn't ever know exactly where you were and in this case things were not miniaturized not reduced in scale they were their literal scale but they were the literal scale of what exactly you were constantly having to ask yourself what is this thing I'm looking at a sculpture made out of electrical cord uh, uh, you know metal um, framing bars of some kind and so on all of these things presented to you matter-of-factly but in orientations which didn't explain themselves automatically in fact didn't explain themselves even after long reflection but their long reflection then becomes the poetry of the piece you, you you speculate on what might be going on and the more you speculate the more potential meanings arise in any case here are some of these Okay, this is one of the pieces from the Venice Biennale. As you can see, they are electrical plugs plugged into each other, and then they make this sort of uh, kind of seismic or graph-like design. And this stood in relation to these other objects. You can see, now here you can see the, the roof of the Arsenale. You can see some of the original brickwork. So this kind of integration of sort of modern cabinetry, of modern glazing, of modern window frames, and so on. And then here, for example, an area which was entirely enclosed, so you couldn't go into it, you couldn't see it. It, it prevented you from doing what most installation art, art uh, is ba based upon. The, 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 the conventions of installation art are the, the, the viewer is the protagonist. It's a theater of images and ideas and spaces, and the viewer goes in. Now, if the viewer goes into something where everything is smaller than it should be, that is disoriented and that has an effect. If the viewer is offered something that then they cannot go into, cannot mingle under, and have to begin to look at through some other vantage point, these glass windows and so on and so forth, and where you can't satisfy your curiosity by walking around all of these objects, but you do in fact try to pull out or extract as much information as you can. This is not sculpture as pictorial sculpture because these things are really in 3D, they are really what they are. Um, therefore, the controlling of access by the artist becomes the, the, the literal lens through which you experience it, and it's a lens which is psychologically inhibiting as much as it is uh, psychologically inviting. Uh, you can see here a long corridor with a door. Now, this is from an installation I did not see, but I'm putting it here to show uh, that there is range. There is quite a lot of range in what she does. It's not uh, repetitions of the same tropes or devices. Uh, and there is scale. The scale changes throughout, and she makes very big gestures and wonderfully small ones. Now, in any case, let me just... Okay, this is, a, this is again an installation I did not see, but these are all the uh, sort of pendulum-like things from a, believe, I believe, a uh, prospector's or a surveyor's, um, um, what do you call it? Plumb what? Lines. Plumb lines, yes. Okay, thank you. Um, I'm a little jack lag still, so, okay. Um, and they, they're moving. Now, if you think of Foucault's pendulum, which is just across town, uh, multiplied umpteen times in an open space where the sense of this, this sort of, the activity, and 
again, if, if these are, if these are uh, things in and amongst which one might walk, right, what, what does that do? Uh, years and years ago, and I'll digress slightly, years and years ago, uh, Louise Bourgeois, when she was a very young artist, did an installation in New York, which went almost unnoticed at the time, and the installation was a series of what are now called totems in reference to her work. And they were all these sculptures that had no basis. They were stuck on pins directly into the floor. So when you walked into the rooms, you looked at what looked like a sculpture, but actually you walked into a room of uh, sort of vibrating objects. And they leaned towards or away from you. And if you moved through them, you had physical you know, contact with them in a, in a way, or at least imaginatively you worried about whether you would have physical contact. Well, this is a similar kind of situation, but it comes from the ceiling rather than from the floor. But it's something where this, this, this movement is real. It, it is something that is real in and of itself, and if you become a part of it, it is real as well. Your, your swing. Again, I have not seen this. I can only read it from the photographs, but I know what it would be like to be in amongst those things, or at least I think I do, and we'll find out for sure. Um, now, uh, to talk about what goes on in all of these things is impossible, but uh, let us think that one set of paradoxes, this is the uh, beginning of the installation in New York. This is a space on 75th and Park Avenue. Uh, where uh, uh, images of the project that is at, uh, at, at uh, the corner of uh, Central Park are placed, and I'll go into that in a second. But just before I get into this particular piece, which I have seen um, carefully, uh, think about uh, the kind of games that she's playing. Uh, they are related in certain respects, not just to practices of minimalism and insulation, are generally speaking, but also specifically to aspects of surrealism. Now, there's a great deal of surrealist-derived art, and I'm not saying to Tatiana that this is what it is. I'm only saying that it calls into our imaginations as we look at it issues that are raised by surrealism. Uh, there's a great deal of surrealist art, though, that attempts to revive the particular kind of magical, mystical, uh, literary qualities of that stuff that was made between the two great wars. Um, but the tropes of surrealism transcend by a long way anything that Henri Breton ever said or anything that any of the surrealist poets ever wrote. Uh, and it has to do, again, with the way in which you estrange the world and at the same time uh, evoke it very vividly. And in this particular instance, I would say the reference point is less sort of French surrealism than de Chirico. And de Chirico uh, is an artist who would put together objects that are, were disparate by their very nature, or at least by their gathering in, and at the same time inexplicable in their scale relative to one another. And the estrangement effect uh, that has resulted in that is that you, again, have to constantly consider what your relationship uh, to each one of them is and what their relationship each is to the other. And if you think, for example, of the uh, uh, works of de Chirico where there's, a, there's one of the modern, where there's a, a rubber glove next to a neoclassical head next to a shoe or a fish or whatever it is, um, this is somewhat the same kind of set of problems, or as you will see, uh, it becomes that, because what are these shoes? These shoes are indications of the walking through the park, which you will see the piece in, um, but at the same time, uh, they don't simply have that, 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 that status. They are shoes, and they do. Now, this is the map for the Central Park piece. Now, if you think these other pieces I've described as interiors are about situation, about place, about the body in relation to an enclosed environment, uh, and are about the objecthood of the things you encounter, this is different in the sense that this is uh, in time. One goes from uh, a relation which is physical to a relation which is temporal. Uh, and the temporality of the relationship is measured by the rather large expanses of the park itself. Um, and the park itself is, of course, one of the great masterpieces of American art. Uh, Frederick Law Olmsted designed it. It is one of many great parks. There's a second one, Prospect Park in Brooklyn. Uh, I grew up around Jackson Park in Chicago, which is another one of his parks. And the park as an art form uh, really has many episodes of which Le Notre's parks at Versailles are one, but another one is Frederick Law Olmsted. And the difference between Le Notre and Versailles, which is an aristocratic precinct, 
and uh, the parks of uh, Olmsted is that the park of Olmsted is explicitly a democratic experience. It is a park for everybody. It is a lawn for people who live in buildings that have no lawns. It is a place to have a kind of pastoral experience in the middle of a city of high rises and tenements and all the things that are essentially New York. Um, and uh, this is a, a masterpiece of American art, as I say. It has also been, over its time, recent time, one of the blighted, most blighted places in New York. I don't know how many of you remember Charles Bronson's movies of the 1970s, but a good many of them passed through Central Park because in the paranoid times of uh, racial tension and violence in the United States, the park was danger. The park was the dark wood. The park is where somebody with a knife was going to get you. Uh, and then, of course, Charles Bronson would go get that somebody with a knife. But in any case, the park was dark and scary and alienating, even though it had been made originally to be open, clear, and embracing. And the project of the Public Art Fund has been, in part, to bring people back to the park. There are other things that have done this as well, concerts, Shakespeare in the Park, and so on. But the Public Art Fund's project have very much been involved in this effort. And this particular piece is unique in terms of all the things that have been done there because it fully maps the park and it fully maps uh, the ways one might go from one end of it to another. See, what's, what's listed here are the gates. The entrances to this park, there are many of them, and over the years they have been given particular names and particular designations. Uh, Olmsted himself started out with his partner Vaux naming some of them and they were the artist, the artisan, the merchant, the scholar, the cultivator or agriculturalist, the hunter, the fisherman, the woodman, the miner, the mariner, the warrior, the engineer, the inventor, and the explorer. And these are chiseled over the gates of some of them. In later years were added pioneers, farmers, warriors again, uh, all saints, children, boys, girls, strangers. I think that's wonderful, that there should be a gate for strangers. And in the 1990s, women, which tells you how long that took. Um, but in any case, it means that this park is sort of there for everyone to enter like Noah's Ark and to find or to encounter uh, those other people. It is, it is a place of encounter. Uh, and it is also a place of solitary reflection of being in nature, of taking your time, and to get from one end of the park is a long walk. So Tatiana has essentially uh, dealt with spatial relations, but also in this case, again, with temporal relationships, and perhaps in this case more than any other in the temporal relation because this is such a vast distance. And the trajectories that she uh, has charted, basically, through where you can see the, the, the map of what, the, these, are, these are some of the spools of thread or twine or rope and these are a maquette of what is actually on the corner of 59th <coughs> and 5th Avenue. This is a, a sort of index of the spools. And then these are the spools. Now, this is bad photography. There'll be some good stuff in a minute, but this is bad photography on a kind of uh, foggy day. But this is what stands on the corner uh, near the Pierre Hotel. And this, it says um, in, in, the, in the ramble, uh, and it's 20 kilometers a day, the Ramble is one district of the park. And this is, or somebody, this is the better photography taken by Tatiana and her crew. This is where it gets sunny. But um, these, these spools represent actual distance of that path. Uh, so that you're dealing with a kind of a, a catalog, if you will, of how one might experience this real space in real time. Now, there's the psychogeographic map of De Boer. There's the flaneur of um, Baudelaire. Uh, Paris has many bits of lore, literary and otherwise, about what it means to wander a city. But this is, this is not wandering the city. This is not encountering um, miraculous accidents in the middle of some quarter. This is really about an existing map which is then remapped by somebody in contemporary life to be experienced or understood differently. And here are some of the shoes, some of the cords. And these are drawings, and uh, Tatiana is a beautiful draftsman. She makes marvelous drawings. Uh, many of them are of the interiors, but these then begin to become exterior landscape views. These are, if I'm not mistaken, weights for holding down the cords. And there is that 
again. And this is a close-up, which is better than the ones that I took. Now, it's kind of remarkable that a French artist should be the one to do this. Um, and that there should be this contribution to the dialogue uh, that Americans have had about this park. Because the difference between this aesthetically and most things that have been done in the land art category is that it is not monolithic. It is not semi-permanent. Uh, I'm sure it costs something to do, but it is not a vast expense of private money uh, to build an artistic folly that is then exclaimed to be the antithesis of the commercial system, which is the way uh, land art often was done, but I tell that to Michael Heiser. Um, in any case, this is, this, is, this, is, this is a very subtle gesture made in a way that anybody and everybody can participate in it. And it is not intending to be for the ages, but is intending to set off connections, thoughts, chain reactions, poetic associations that will linger in the people who will have seen it, who will then subsequently read it, read about it, and look at the documentation. Now, I think I'm going to wind this up so that we can actually have the conversation, I promise you. And having said a little bit about Tatiana, only by way of introduction, I'm now going to give her her innings to correct me. We're going to do it in French. Um, but one of the things I particularly want to do talk about is to talk about time. Uh, because one can look at photographs, one can go out to exhibitions and so on and so forth, and the first instincts are to deal with the objectivity of something and to deal with that objectivity in terms of the history of comparable objects, uh, to think about style, to think about factor, to think about all the things that we think about when we think about sculpture. But time is not something we tend to think about sculpture, even though it is built into all works of art. Uh, and I will simply say that there is a very good interview that was done in 2015 for a show at the Kunsthalle uh, in Bonn, uh, and it was done by Francesca Pietropaolo, who is also here, uh, who is a curator with the Louis Vuitton Foundation, uh, and who was involved in the Venice Biennale, uh, where we worked all together to make Tatiana's piece happen the way it should. Uh, and if you have not read it, you should find that catalog and read it, but I would like to maybe pick up the thread, literally, no pun intended, at that point. Okay? Would you come up? Alors, euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu d'abord comment on va entre les Polder euh, et Central Park dans le sens des de, 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 de liens ou des de, euh, de fils de, de pensée qui, qui sont continuels et qui, qui lient tout ça um, Il y a plusieurs, euh, je, je crois, plusieurs euh, entrées ou plusieurs liens, euh, peut-être pas forcément des polders, mais peut-être de ce qui était avant les polders. Euh, je ne du... pas. Si, si. Voilà. <rire> Le bureau d'activité implicite, qui était donc cette architecture modulaire dont chaque module était dédié à des activités différentes, qui étaient peut-être, euh, qui précédaient toute euh, œuvre ou toute idée ou toute intuition. C'était vraiment ce corpus-là. Au fait, dans cet ensemble, il y avait un module qui était dédié au titre à la construction des titres. Donc, euh, je faisais énormément de titres qui, étaient, euh, qui devaient aller vers des œuvres, mais qui ne voyaient jamais le jour. Euh, on retrouve dans le projet de Désir Lines euh, à nouveau les titres en fait, qui se sont ajoutés après, puisque j'ai d'abord commencé à mesurer différents parcours. Euh, et, et si on additionne tous les parcours, on a donc la totalité de tous les chemins qui traversent le parc. Et donc, pour chaque parcours, il y avait la description du parcours, d'où il partait et d'où il arrivait. Et j'ai décidé de titrer ces parcours, un peu comme on titre souvent des chemins, des routes, etc. Puisqu'à Central Park, il y a finalement assez peu de chemins qui ont euh, <coughs> un, un titre. Euh, et ces titres, en fait, étaient tous issus de l'histoire de la marche, <coughs> euh, qu'elle soit euh, politique, qu'elle soit liée à la musique... Euh, qu'elle soit liée aux œuvres. Il y a une véritable histoire de, de la marche et qui est une histoire qui accompagne depuis assez longtemps l'humanité. Euh, et, et voilà, donc ça, c'est peut-être un des liens avec le, le travail précédent qui est revenu. Donc, il y a beaucoup de titres qui sont issus euh, comme ça d'une histoire de la marche et beaucoup de titres aussi qui sont issus de mon travail et qui viennent finalement euh, titrer les parcours. Et est-ce que vous avez fait avant des, des projets à l'extérieur ou est-ce que c'est le premier projet vraiment extérieur Je crois que c'est le, le deuxième ou le, le troisième projet, oui. Et les autres 
et les autres sont, sont vraiment assez différents, euh, n'ont vraiment rien à voir. Parce qu'au fait, je pense qu'à chaque <coughs> fois, euh, j'essaie d'aborder, j'ai exactement continué à faire à l'extérieur ce que je peux faire aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que si, dans, lorsque je suis invitée dans des espaces muséal ou, ou, ou autre à faire un travail, euh, je peux... J'essaie toujours de retracer l'histoire du lieu, qu'elle peut être, que ce soit lié à l'histoire de l'architecture ou ce qui est le lieu pour, à quoi il était destiné avant. Le travail se construit toujours à un écho avec cette, ce, ce travail un peu d'enquête qui est préliminaire. Et pour Central Park, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que je ne pouvais pas ignorer la proximité de l'emplacement de la pièce avec le parc, puisqu'elle était vraiment à l'entrée du parc et que dès qu'on s'intéresse à Central Park, on découvre qu'il s'agit bien d'un projet de la modernité. Euh, D'abord, euh, euh, c'est aussi un, 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 un des écrits de Smithson qui m'a euh, vraiment intéressé et, et convaincu de ça, où, il, où à la suite d'une exposition euh, qu'il voit sur Frédéric Homslow euh, au Whitney Museum, il, euh, il décrit un texte pour euh, Art Forum en 1973 où il décrit Central Park comme une earth sculpture. Et il dit avec Central Park, en fait, c'est toute l'idée du parc et du paysage qui, qui change. Euh, ce n'est plus une idée de la nature telle euh, qu'on pourrait l'imaginer, telle qu'on l'a toujours abordée comme une idée picturale de la nature, mais c'est une idée de la nature qu'il faut activer. C'est euh, vraiment une. Euh, c'est à la fois une, une énorme machine avec des kilomètres de câblage souterrain, etc., en même temps un lieu de détente et en même temps un lieu de travail. Donc c'est toute une idée de l'histoire du paysage qui, qui change. Et à partir de là, et comme j'étais tout à fait d'accord avec l'idée que c'était une œuvre de la modernité, une sculpture, cette idée de, de faire un collage sur lequel on poserait une œuvre au-dessus d'une autre œuvre, ne pouvait pas du tout me convenir. Et j'ai donc plutôt essayé d'être un écho avec le parc et de faire quelque chose qui soit euh, voilà, un lien avec euh, l'histoire du parc. Et j'ai donc commencé ce travail topographique. De, en fait, j'ai marché, mais depuis mon atelier à Montreuil, dans le parc, c'est-à-dire que j'ai euh, relevé différents parcours. Et ensuite, ces parcours-là ont été mesurés, reconvertis en masse, en bobine. Et ensuite, chaque parcours a été titré. Et ensuite, c'était vraiment une histoire dans, dans l'histoire de la marche. Et c'était pour moi aussi une façon de marcher dans d'autres pas, dans d'autres histoires de, de la marche. Et ça, c'était peut-être une des parties, pour moi, les, les plus jouissives. Parce que finalement, marcher est quelque chose de tout à fait anodin. On marche tous. Mais quand il s'agit de se lever et de marcher pour quelque chose... Euh, ça devient un exercice beaucoup plus contraignant. Vis-à-vis euh, -vis les, 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 les installations euh, intérieures, moi j'ai projeté mes idées, mais est-ce que vous avez des choses à dire euh, contre les projections ou euh, de, des raffinements euh, importants Parce que si par hasard le, 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 le plan... Oui. C'est actif C'est possible d'entrer dedans ou non Non, en fait, pas du tout et ils ne bougent pas. Ils, <rire> ils bougent pas, okay. Non, ils sont complètement statiques. Ils sont arrêtés dans des... Dans des dans trois, par exemple, la pièce qu'on a vue, c'est 350 points, donc c'est 350 fils à plan qui ont tous des inclinaisons différentes et qui sont arrêtés dans cette, dans cette inclinaison. En fait, c'est plutôt l'idée d'un monde inversé ou de plusieurs mondes euh, où, en fait, le parallèle que je fais avec une œuvre que j'aime beaucoup de Manzoni, qui est le socle du monde renversé, euh, il y a un écho dans cette pièce pour moi avec celle de Manzoni, parce que finalement on est à 350 points à l'infini, l'infini est normalement au-dessus de nous, sur nos têtes, alors que là les fils à plomb pointent 350 points et inclinaisons différentes, donc c'est plutôt l'idée qu'on est il y a 350 dimensions et mondes différents qui seront finalement sous, sous nos sols. Et c'est vraiment, euh, évidemment, pendule revient toujours euh, à un point vertical d'attraction, et là, ils sont figés dans des, dans des angles différents. Donc, c'est vraiment euh, plein de... C'est du trompe-l'œil, quoi. C'est complètement du trompe-l'œil, ouais. <rire> OK, voilà. Et d'autres D'autres raffinements D'autres... Euh, par rapport à quelle pièce 
par exemple, à, à Venise. Oui. L'idée de, de, de faire une boîte, euh, de mettre les objets euh, énigmatiques dedans et d'empêcher que le, le voyeur euh, entre dedans, c'est pourquoi faire Ah, c'est pourquoi faire <rire> Pour rien faire du tout. <rire> voilà. Euh... Est-ce est -ce que c'est une façon de, 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 de tease en anglais De, de chatouiller de, de chatouiller, oui. euh... Est-ce que c'est est plus... Euh... Je pense que c'était une façon pour moi de, de, de travailler très naturellement, comme je le fais, je dessine beaucoup, euh, de, de passer du, du dessin à la sculpture, un peu comme on tire des fils encore, mais de façon assez euh, euh, naturelle. Parce que pour moi, il y a vraiment un lien très fort qui s'établit entre les sculptures et les dessins. Euh, dans mes dessins, je pense qu'il y a une partie très, très sculpturale qui est présente, et dans mes installations, il y a un rappel au dessin et d'ailleurs vraiment de façon très concrète aux lois, aux lois qui régissent les dessins, euh, puisque mes sculptures sont souvent en perspective et que la perspective est la loi du dessin et pas du tout de la sculpture. Donc souvent, elles se voient d'un point de vue et dès qu'on s'en éloigne, elles commencent à changer, à être déformées. On est devant aussi une image de la fenêtre qui est vraiment l'image par excellence de la peinture. Mais aussi, ça me permettait de créer encore là d'autres dimensions puisqu'au fait, l'image du fond est un miroir incliné et qui donc laisse apparaître un espace beaucoup plus grand que ce qu'il ne, ne l'est en réalité. Finalement, l'espace que vous m'avez donné à l'époque <rire> était grand, mais je l'ai beaucoup plus agrandi en faisant cette installation parce que j'ai pu justement jouer avec des, euh, des, des artifices du dessin et du miroir. Et, et, et voilà. Et l'épaule d'air, la miniaturisation. Miniaturisation, oui. Euh, je pense que c'est une... Une, 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 une échelle naine plus que miniature puisqu'on est vraiment à, à la charnière de quelque chose qui est beaucoup trop grand pour être une miniature, une maquette évidemment trop petit pour être vraiment une, une, une vraie sculpture dans laquelle on peut s'asseoir puisque tout est à 50% de, de, de son échelle J'aimais beaucoup cette idée qu'on était face à quelque chose qu'on ne pouvait pas du tout pratiquer physiquement, mais dont on avait des manipulations plutôt mentales à avoir avec ces objets-là et à avoir des différentes... Euh, de se trouver finalement un décalage complètement inapproprié avec encore un décalage par rapport à, à, ces, euh, à ces objets. En fait, j'étais tombée au cours de l'élaboration de ce travail-là, des, des polders, sur un entretien qui était donné par, un, par une personne, un, un nain, une personne de petite taille, et, euh, et qui était assez particulier parce qu'il a passé sa vie à s'habiller en touriste. Il habitait dans un petit village en France, mais il se baladait avec des chevises hawaïennes, avec un, un, un appareil photo autour du cou, des grands sandales allemandes, etc. Et en fait, on avait tourné un reportage sur lui parce que c'était assez étrange de, de voir qu'il pratiquait sa vie en tant que touriste. Et en fait, il expliquait, ça j'avais trouvé l'idée assez belle, de dire, voilà, je, je suis une personne de très petite taille et rien dans ma vie a été conçu à mon échelle. Pour moi, monter sur une chaise, c'est déjà faire une escalade, c'est gravir quelque chose. Et donc, je considère que je suis de passage, puisque cette réalité-là est complètement euh, à porte-à-faux vis-à-vis de mon corps. Ce n'est pas en tout cas la réalité de mon corps, ce n'est pas ainsi que je peux pratiquer ma vie. Donc, la seule solution que j'ai, c'est finalement de l'explorer comme un touriste ou comme quelqu'un qui viendrait dans un lieu et qui ne connaît pas les habitudes, ne connaît pas forcément le peuple qui l'habite et qui commence à vivre ainsi. Et c'est à partir de là que ma vie est, est acceptable, mais elle est aussi intéressante. Elle devient un moyen de découverte. Et, euh, et j'avais trouvé ce rapport extrêmement juste euh, et, euh, et finalement ce décalage euh, et cette image du touriste était aussi assez belle puisque si on pense que ce qui était le touriste à l'époque, au 19 e était quand même des voyages qu'on payait aux personnes de bonne famille pour justement aller découvrir des pays et faire les premières expériences importantes de leur vie. Et le titre, les, les polders. Les polaires sont en Inde, non 
Oui, absolument. En fait, là encore, c'est des terres qui n'existent pas, en tout cas pas vraiment, puisque ce sont des espaces qu'on a conquéris sur l'eau. Euh, donc, c'est plutôt des terres qui, qui sont en dessous du niveau de la mer. Donc, euh, c'est des terres artificielles sur lesquelles on a construit. Et donc, je pense que toute construction commence avant tout par une projection, commence avant tout par le désir de voir quelque chose et, euh, et par un dessin. Et est-ce que vous imaginez euh, des êtres, des, des personnages euh, définissables dans ces espaces ou est-ce que c'est simplement euh, libre, libre entrée pour quiconque euh, apparaisse Alors, je, je pose ça parce que moi, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que c'est une espèce de doll's house mm -hmm. et qu'il y aura des, des, des gens euh, là qui pourraient représenter des, 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 des euh, personnalités, des, des psychologies. Euh, plus précise que, euh, que de dire spectateur. Mais est-ce qu'il est, est pour... est qu y a en fait, une ambiance psychologique euh... je, je pense que c'est vraiment les habitants du lieu, c'est les spectateurs. Ouais. Euh, parce que c'est toujours des lieux qui sont déserts, mais c'est toujours des lieux d'activité, que ce soit, euh, on disait tout à l'heure, d'hôpital, mais je pense plutôt à ces lieux charnières dont on ne sait pas justement définir le type d'activité qui se déroule, mais souvent ils sont assez proches de, de laboratoires ou de lieux d'études ou d'images, euh, un peu les images comme on pourrait les voir dans des photographies de Lynn Cohen, ces zones interdites ou ces zones dont finalement on connaît assez peu parce que c'est vraiment des espaces d'études de, et, de et, de, et de différentes formes d'activité. Mais je, je les imagine plutôt dans un état de silence interrompu dont on les visiterait au moment où tout le monde justement quittait les lieux de travail. Mais c'est des lieux vraiment qui s'adressent aux spectateurs puisque chacun finalement les, 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 les peut les habiter avec ses, ses, ses expériences. Parce que je, je pense par exemple de, de, des installations de Kabakov et d'autres qui sont scénographiques. Et là où il y a une espèce d'histoire qui, qui se déroule dans l'espace et qui préconise une certaine euh, personnalité, une certaine spectateur, et non pas simplement euh, quiconque. Alors pour toi, il n'y a pas, de, il a pas de, de, de littérature autour de ça Non, pas autour des polders en tout cas. Non, 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 je... Et les autres euh... Et les autres non plus, même, même je crois même les travaux les plus récents, non, ne s'adressent pas à un, à un visiteur particulier ou à, ou à un acteur ou une histoire euh, qui aurait précédé la pièce, l'œuvre. Euh, évidemment, je crois qu'ils sont nourris d'influence euh, ou de plusieurs euh, histoires que moi-même je peux, peux lire. Lier. Mais c'est souvent peut-être des, des scènes, des, des espaces sur lesquels on peut projeter, on peut habiter de façon différente. Euh, ouais, c'est vraiment des, des, des zones. Et comme influence, influence négative et influence positive, quelles sont euh, ces influences Oh, mais les négatifs, je crois qu'on ne les connaît jamais. Euh, en tout cas, euh, les influences négatives, mais c'est différent. Je ne sais pas, c'est difficile de dire quelles sont les influences négatives puisqu'on essaie de... de... Donc, je pose la question parce qu'il y a, y a cer certains artistes qui nous, qui nous forcent de ne pas faire quelque chose. Des mmh. fois, on aime ces artistes, oui. mais on ne peut pas répéter ou entrer dedans. Ah, D'accord, je comprends. Alors oui, je dois avouer une chose, moi j'adore Keynolds. C'était ah bon. un des, des, vraiment des premiers artistes que j'ai découvert et qui m'a euh, énormément touché, bouleversé. Et pourtant, mon travail est très, très loin de, 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 de ce qui fait extrêmement loin. Euh, mais je suis persuadée encore aujourd'hui qu'il a une influence très importante dans ce que je fais. Peut-être justement parce que euh, à chaque fois que je voyais ces installations, j'avais l'impression justement que les habitants du lieu venaient juste de partir et qu'il y avait quelque chose qui s'était déroulé et que j'arrivais juste à un moment, soit trop tard, soit trop tôt, trop tôt mais c'était vraiment un moment d'un rendez-vous euh, loupé ou, ou raté bien que ces personnages d'abord c'est souvent des personnages caricaturés etc dans mon travail il n'y a jamais la figure humaine euh, 
Mais je crois que c'est vraiment, euh, je n'ai pas vu ça, j'ai vraiment vu dans son travail cette présence invisible plus, que, qui était très très fort, vraiment c'était... Donc voilà, ça c'est un travail euh, qui m'a beaucoup euh, marqué et, et je pense que je surprends toujours quand je le dis parce qu'on ne voit aucune trace. Et puis après, peut-être de façon beaucoup plus explicite, le travail de Boetti était... Euh, et très... Boetti est important pour vous Très important. Expliquez un petit peu. Alors, oui, parce que euh, chez Boetti, il y avait cette économie des matériaux et cette puissance de l'idée. Euh, euh, une des pièces qui m'a énormément, euh, je, je pense, euh, qui était peut-être un choc vraiment, c'était une vitre qui était juste posée contre un mur oui, et le titre était... Euh, nulla da vedere, nulla da nascondere, je pense c'est ça. Et euh, rien à voir et rien à cacher. Et euh, au fait, d'un seul coup, cette vitre prenait toute une dimension, toute une ampleur et tout un monde parce que justement elle était en résonance avec le titre et que finalement c'est bien la vie d'une vitre de n'avoir rien à montrer, rien à cacher. Mais elle existe, elle est là. Et, euh, et j'ai trouvé cette euh, capacité, cette puissance énorme avec très peu de choses, simplement une phrase, un matériau, pouvoir révéler toute une dimension, tout un, un univers. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera euh, dans toute l'œuvre de, de Boetti de façon extrêmement euh, puissante. C'est mar marrant parce que quelqu'un m'a offert ce, ce, cette œuvre pour mon mari ah oui. et je ne pouvais pas trouver de l'argent. Oh. <rire> C'était vraiment... Très dommage. Oui, c'est vraiment dommage. Euh, et, et voilà, donc chez Boet, il y a énormément d'œuvres comme ça qui ont... Euh, et, et je pense que c'est avec Boet aussi qu'est né, euh, qu né d'une certaine façon mon attention au titre. Mm -hmm. euh, plus que des influences liées à la littérature, c'était vraiment des influences liées à, à, à une œuvre, un travail... Euh, vraiment tout à fait plastique parce qu'il y avait cette coupure peut-être cette euh, euh, cette, ce rendez-vous loupé euh, où en fait quand on fait une œuvre, on a souvent envie de l'accompagner parce qu'un titre permet à la fois de, de la présenter de la révéler et, euh, et pendant très longtemps finalement j'ai fait des, des, des pièces qui m'ont inspiré des titres et des titres qui m'ont inspiré des pièces mais qui n'arrivaient jamais à se rencontrer jamais à être ensemble jusqu'au moment où j'ai compris que finalement les titres étaient devenus un travail à part entière et qui était une œuvre pour soi et cette œuvre pour soi finalement je l'utilise de temps en temps c'est vraiment mon, mon stock que je vais chercher et qui revient finalement dans différentes pièces et différentes installations et encore aujourd'hui avec des airlines c'est intéressant parce que quand on parle de littérature dans l'art, c'est toujours euh, histoire d'une d'un métaphore ou d'une histoire. Mais le langage est, est plus large et aussi plus euh, légère que ça. Et je crois que ce que tu dis maintenant, c'est de dire que la, la, la capacité de, de suggérer les choses qu'à qu les titres, c'est à part le, le besoin de, 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 de raconter une histoire ou de faire une métaphore x égale y c'est ça oui oui absolument alors peut-être on peut ouvrir euh, à la chambre euh, yes questions can i just ask roger to put on an image of the installation in central park that we've been talking about this evening because i think it's going to inspire some questions at least why this color here and how do the colors work together or as the New York Times pointed out, the installation really contains all of Central Park. And maybe you can explain that. Roger, do we have a... This is not the installation. <laughs> Yeah, because there you could see some of the dimensions. And do we have others, Roger? Do you have just that one? Okay. Now I'll see. Well, maybe. Est-ce que tu peux répondre à la question de, de Marjorie? Des couleurs, oui. En fait, les couleurs, c'était 
Pour moi, ce n'était pas possible de choisir une couleur plutôt qu'une autre, parce qu'elles ont toutes... Euh, elles ont toutes des, les, les, la, la qualité des couleurs, c'est justement d'être différentes. Euh, ce que j'ai fait, c'était vraiment jusqu'au bout une équivalence, c'est-à-dire que pour mesurer les chemins, j'ai commencé par les coudre sur la map, puisqu'on m'a donné une map à l'échelle, euh, j'ai cousu et ensuite j'ai tiré des fils qui ont été eux-mêmes euh, mesurés euh, par un ingénieur et traduits en bobine en masse. Et donc j'ai commencé avec du noir, donc il y a deux, une étagère complète de noir, et à un certain moment je n'arrivais plus à reconnaître les chemins parce qu'ils devenaient tous identiques et j'ai commencé à introduire la couleur tout simplement pour me retrouver dans les chemins. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai exactement repris la même couleur que j'utilisais pour coudre et qu'on retrouve dans les bobines. Donc, au fait, la, les, euh, les trois racks qui sont à l'extérieur avec toutes les bobines colorées correspondent exactement au, au plan initial. Yes. Uh, kenosis uh, in Crete with the Minotaur <coughs> and finding your way out, you know, the promenade leaving uh, the palace winding through uh, and at the same time to be able to retrace, you, uh, you had to have a bobbin of thread and you were leaving this. Were you at all inspired by the uh, labyrinth of Kenosis and the old myth um. of the thread? J'étais surtout... Euh, non, je, je pense que j'étais surtout euh, inspirée par euh, l'idée d'une marche. Et qu'est-ce que veut dire marcher mm -hmm. vraiment. Do you, you know what march means? Marga in Sanskrit. It means you're the prints that are left by the animals. Mm -hmm. And it's a symbol of finding your way on a spiritual path. Oui. So, were you at all interested in that symbolism? Non, parce qu'en fait, je n'ai pas travaillé beaucoup avec euh, des idées symboliques, ni dans ce symbolique. Et, et évidemment, une marche, c'est marqué, c'est une empreinte, euh, c'est sûr. Euh, mais, euh, pour, et, et, et d'ailleurs, ça va peut-être aussi dans votre sens, euh, que la marche, et c'est pour ça que tous les titres des, des chemins que j'ai indiqués sont refaits à, à des marches qui ont changé le cours de l'histoire. Euh, parce que c'est intéressant ce que vous dites, euh, marcher vient d'une marque euh, que laissent les animaux pour retrouver, etc. Et on suit d'ailleurs des, des empreintes, les chasseurs, c'est ce qu'ils font quand ils traquent une proie. Euh, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi que c'est quelque chose des fois qui ne laisse euh, plus aucune marque mais peut-être qu'on l'a gardé cette chose ancestrale puisque quand on veut faire changer des choses on peut se lever et marcher euh, y a la, la, une des, des bobines s'appelle la marche du sel de Gandhi il euh, y a Salma to Montgomery de Martin Luther King voilà c'est des marches qui ont changé le cours de l'histoire alors évidemment là on ne, on ne marche plus pour trouver une proie pour traquer mais on marche pour changer les choses ce qui me plaisait aussi c'est que la marche était aussi un, un terrain énorme pour les arts euh, avec la modernité on marche beaucoup aussi dans l'histoire de l'art avec Fluxus euh, et ça ouvrait aussi d'autres euh, territoires euh, et qui étaient aussi, par exemple, aussi liés à l'histoire de la marche dans la musique, dans les blues. Et il y a beaucoup de titres qui... Euh, and, and qui, qui Long, évidemment, il y, a aussi, il y a aussi beaucoup de titres, euh, des bobines qui sont des, des pièces de, de Lang, de Fulton, de Francis Alice. Il y a des grands marcheurs dans l'histoire de l'art. Et euh, évidemment... J'étais limitée à 212 bobines, donc je n'ai pas euh, pu mettre tous les gens. J'ai plutôt travaillé comme un atlas où il y a des, des relations entre les marches. Euh, mais j'ai dû faire un choix parce qu'il y avait 212 bobines, donc j'ai tranché dedans. Et j'ai aussi essayé de faire correspondre les descriptions, c'est-à-dire le parcours qu'on avait, et qui soit en résonance aussi avec le titre. Euh, donc, évidemment, il y a des marches qui sont liées à la littérature, euh, aux arts, etc. Et, euh, 
et, euh, et aussi euh, j'ai essayé à ce que la pièce elle, soit pratiquée de trois façons, qu'elle puisse être juste lue, euh, un peu comme on pourrait lire un, un, un poème au vert, qu'elle soit lue euh, peut-être plus en profondeur, c'est-à-dire de voir les titres, toute l'histoire de la marche qu'elle référait, aux, aux œuvres, aux romans, etc., puisqu'il y a 212 titres différents, mais qu'elle soit aussi praticable, que les gens avec la description, on décide de faire une marche. Et quand on décide de faire une marche, on décide aussi, on choisit un titre. Donc on rentre aussi, on refait une autre marche. Il y a beaucoup de, de, de marches, et, euh, par exemple, qui sont liées aux marches historiques, civiques, des droits civiques, euh, qui datent, par exemple, il y a la première marche des suffragettes. Évidemment, je n'étais pas née. Et donc, c'était la possibilité aussi de recélébrer des marches, de, de, de refaire différentes marches. Ça va. Sometimes they lose your clothes, other times they give you a buck. Le chiffre 212 est également un chiffre symbolique parce que c'est le, le code téléphonique en fait de, de Manhattan. Donc est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle vous aviez 212 bobines Non, ça alors là c'est vraiment le fruit du pur hasard. J'étais évidemment très heureuse parce qu'effectivement ça correspond au, au code postal de New York. Mais euh, c'était vraiment le pur hasard. Il y a dix mille façons de compter, parce qu'il y a beaucoup de, de chemins qui s'entrecroisent. Donc, dans la façon de, de, de faire des marches dans le parc, on peut avoir 25 chemins, 200 ou 3 ans, c'est infini les combinaisons. Euh, moi, j'ai opté pour une combinaison, je ne revenais jamais sur mes pas. Et il y a beaucoup de segments, il y a beaucoup, quand on lit la description... Il y a beaucoup de, de segments qui, sont, qui unissent les différents chemins, mais c'était vraiment le pur hasard qui a fait qu'il y en avait 212. Et je, je, c'était un hasard bienvenu, plus que bienvenu d'ailleurs. Anybody else? Come on. This is a rare opportunity. Don't miss it. Okay, well, then I'm going to go back to the question that I initially asked, <coughs> which is with the colors. If I understood correctly, you were saying that you originally used colored thread so that you wouldn't be lost. Is this right? On the different paths. But what does it together? I wish that's, I'm sorry, we can't put up the image because the projector light bothers uh, the people up on the stage, but you saw it at least once. Um, as something to look at, mm -hmm. was there an aesthetic choice also in terms of the colors, not just the... Uh, en fait, no, si le choix pour les couleurs oui, et oui. la façon qu'on voit l'un à côté de l'autre, si c'est un choix esthétique aussi bien qu'il y a un choix de ne pas se perdre. En fait, moi, ce que... Alors, pour, il y a plusieurs... Euh, il, y a, il, y a, il y a deux choses. Euh, le choix des couleurs elles-mêmes, euh, c'est vraiment un choix où j'ai reporté ce que j'ai utilisé pour mesurer. Quand j'avais besoin du rouge et que j'ai traduit un bobine à l'extérieur, je repris exactement le même fil qui m'avait servi pour faire ce chemin. Donc, en fait, quand on regarde les, les plans et la sculpture, on retrouve les mêmes couleurs, on peut se retrouver dans, dans, dans le plan et sur la bobine. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, c'est comment je les ai organisés. Euh, j'ai mis euh, les noirs, toute la masse de noir ensemble, toutes les couleurs ensemble, et puis toutes les, les autres, les fils couleur canvas, vraiment ensemble. Donc, en fait, j'ai vraiment fait une organisation un peu d'archivage. Euh, j'ai essayé d'être, on, on va dire, objectif, si on, on peut l'être, parce que justement, je ne voulais pas faire prendre un parti pris d'ordre complètement subjectif de dire le rouge je le mets à côté du jaune parce que c'est joli euh, parce que c'est faux <rire> tout simplement yes. 
how long was the process from start to finish from when you were initially approached to do the project and then how, how long did it take to actually um, create it and install it? Ça a pris deux ans. Deux ans, c'était assez long parce que euh, la première idée n'était pas du tout euh, prévue dans ces matériaux-là. Euh, J'étais partie sur une idée qui m'avait beaucoup séduit et qui était complètement fausse. C'était de le faire avec des matériaux pérennes, vraiment tels qu'on peut concevoir les œuvres pour l'extérieur, avec du bronze, du béton, etc. Alors je vais être tout à fait honnête, je pensais que c'était génial, que c'était <rire> vraiment la bonne idée. Et, euh, et puis ça n'a pas pu se faire parce que ça coûtait vraiment extrêmement cher. Et puis je me suis dit aujourd'hui, heureusement que ça n'a pas pu se faire parce que ça coûtait très très cher. Et, et je me dis aussi, heureusement que je n'ai pas abandonné. Parce que souvent, on, quand on ne trouve pas les moyens de produire un projet, on passe à autre chose et on trouve la meilleure façon de, le, de faire autre chose. Et, et je trouvais quand même dommage et stupide de, de ne pas... Euh, d'abandonner ce projet de Désir Lines. Euh, et donc, je suis partie sur vraiment euh, la, le moyen peut-être le plus simple et le plus pauvre pour faire une sculpture d'extérieur et peut-être le moins pérenne dans, dans le temps et quelque chose certainement qui va se salir et se dégrader mais qui au moins aura eu le mérite d'exister réellement pour ce qu'il est et qui est peut-être la façon vraiment la plus... Euh, euh, vrai de mesurer quelque chose c'est tout simplement avec une, une ficelle et, euh, et voilà ça c'est je... alors après vraiment techniquement j'ai commencé par euh, coudre ces ficelles sur ce plan à l'échelle ensuite ces mesures ont été données à un ingénieur qui les a réconvertis à un bobine donc on a ensuite euh, trouvé tous les tourés en bois qui sont des tourés euh, euh, qu'on trouve dans les chantiers, c'est quelque chose d'assez simple. Ils ont été enroulés autour voilà. et traités avec de l'huile. Hi, what you said, I thought that was just fascinating, fascinating right now, and I wanted to ask, how do you distinguish a good idea from a bad idea? C'est une bonne question, c'est une très bonne question et en même temps, il est assez difficile à répondre bien que je sois confrontée à ça tous les jours dans mon atelier euh, parce que je crois qu'une mauvaise idée c'est celle qu'on ne fait pas euh, et en tout cas c'est celle qui toujours nous met dans une déception ou c'est celle des œuvres qu'on déchire ou alors des œuvres qu'on se dit oh non 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 je ne veux plus la voir celle-là, ça je pense pour moi c'est les, les, les mauvaises idées. Euh, une, une bonne idée, c'est peut-être quelque chose justement qui, qui échappe à l'idée elle-même, mais qui peut vivre toute seule et c'est quelque chose qu'on peut toujours euh, appréhender et revoir de, de différentes façons. Euh, pour être plus concrète, pour moi, une œuvre qui est issue d'une bonne idée, parce que des bonnes idées, on en a tous et on peut en avoir 25 000 par jour, mais après, c'est en faire quelque chose qui est intéressant. Je crois qu'une bonne idée, c'est justement quelque chose qui ne se laisse pas renfermer dans la seule idée, mais qui peut avoir différents aspects, qui peut se lire de différentes façons, euh, qui ne se limite pas justement à son énoncé. Ça, je crois que c'est une bonne idée. Euh, quand je dis que c'était une mauvaise idée, c'était parce que finalement, j'allais être... Si j'avais pu réaliser la pièce telle que je l'avais d'abord conçue, j'allais être vraiment dans la représentation des mesures. Alors que là, je n'étais plus dans la représentation dans les mesures, j'étais dans les mesures. J'étais vraiment dans une corde qui a servi à mesurer et qui elle, elle est ce qu'elle est. Elle est sa masse, elle est sa distance. Elle n'est pas la représentation d'autre chose que ce qu'elle est. Euh, je pense que c'est l'idée juste, peut-être pas la bonne idée euh, euh, comme l'idée du siècle, mais en tout cas, elle est juste. Est-ce qu'il y a des, des projets euh, que vous avez dû euh, abandonner pour une raison ou pour une autre et que vous regrettez Oui, il y a des projets que j'ai abandonnés que je n'ai pas regrettés parce que finalement... Euh, ou que je n'ai pas regretté longtemps. Parce que je crois qu'on fait... 
énormément de... <coughs> quand on travaille, on a énormément de projets qui, qui restent inachevés. Et d'ailleurs, dans mon bureau d'activité implicite, une énorme partie était justement dédiée aux projets qui ne voyaient jamais le jour et qui sont devenus un travail en soi. Donc, pour moi, ça n'a jamais été vraiment une frustration, un regret, parce que je trouve que ce qui est beau dans le projet, c'est qu'il est définitivement inachevé. C'est-à-dire qu'il sera pour toujours un projet réalisé n'est plus un projet, il est la réalisation de quelque chose. Ce qui est beau dans un projet, c'est que finalement il permet d'imaginer toutes les portes qu'il peut ouvrir et rester dans toutes ses promesses sans jamais s'accomplir. Donc, euh, euh, non, je n'ai jamais regretté vraiment de ne pas réaliser un, un projet ou un autre. Mais il y en a beaucoup que j'ai dû abandonner, oui. Ah. Vous voulez savoir si c'est mon vrai nom C'est une très bonne question. On ne me l'avait pas posée depuis très très longtemps. En fait, c'est une des premières questions qu'on m'a posée quand j'ai eu mon premier article d'un art press d'ailleurs. C'était la première revue qui a publié un article sur mon travail. On m'a demandé si c'était vraiment mon, mon vrai nom de famille. Euh, je jure que c'est mon nom de famille. Je n'ai rien inventé. Je ne l'ai pas choisi, mais c'est mon nom. C'est un grand nom. Ma prochaine question est, je suis surprise à combien vos dessins look like vos sculptures. Et je me demandais ce qui est venu avant, si vous avez parfois dessiné une fois que la pièce est exécutée. De la pièce que la sculpture. Si vous dessinez de la sculpture une fois que la sculpture est faite. Au fait, je fais souvent ça. Il m'arrive de, de faire beaucoup de dessins qui reprennent certains éléments, certains fragments de mes sculptures, ou euh, de mes installations, de mes expositions. Euh, il m'arrive très souvent de, de photographier, de retravailler à partir de mes photos des dessins que je mêle avec d'autres dessins à main levée. Et je fais aussi beaucoup d'esquisses de, qui sont des des études pour des, pour des sculptures, mais qui ne sont jamais... Euh, et qui n'ont rien à voir avec les, les dessins. En fait, je distingue deux choses. Les esquisses de projets de sculptures et les grands dessins qui sont pour moi euh, complètement différents. Euh, J'aime bien appeler mes dessins des sculptures parce qu'au fait, je crois qu'il y a une partie du collage qui est dans mes dessins qui est... Euh, quand j'ai besoin de cuivre, de, de bois, etc., je ne le dessine pas. Je vais vraiment le découper et le, le rajouter et l'intégrer à la dimension que je suis en train de dessiner. Donc, il y a peut-être une certaine matérialité qui est vraiment liée euh, et qui fait partie intégrante du dessin. Et, euh, donc, j'aime bien prendre dans mes dessins certaines lois ou certains principes liés à la sculpture et vice-versa. Et de, prendre, et de donner à la sculpture certains principes qui sont ceux du dessin. Ok, maybe we should. Asking the last question, I asked the first, so now I'll ask the last question. Uh, je suis très terre à terre ce soir dans mes questions, mais je pense que ce que je vais demander, quand même, est important pour donner une impression de ce que vous avez fait à Central Park, parce que c'est vraiment spectaculaire. Qu'est-ce que sont les dimensions de l'installation Alors, euh, la hauteur est de 3,50 mètres, et après, je crois que le plus grand rack est, euh, est fait, fait presque 7 mètres, puis 5, puis 3 ou 4. Donc, ce n'est pas une petite chose dans aucun sens des mots. Alors, we are going to, because we're very fortunate this evening, because this just opened, the installation was just inaugurated this month in New York, and it is the talk of the town in New York, and so we're very honored to have the person who did this here with us in Paris, and it's my pleasure first to thank our guests, and then to invite all of you to join us in the next room, the Salle de Conférence, for some champagne, to toast Tatiana and her installation, her desire lines, 
uh, Central Park and to thank Rob Storr and Tatiana for walking together in the park with us tonight. Thank you. And let me just say, let me just say very quickly, we're not just using hyperbolic phrases. Uh, Tatiana's piece was done, written about twice in the New York Times in the space of 10 days, and she even got an item a la une of the New York Times, which doesn't happen very often, so. And may I ask, as, as always, um, Jean or Kata to come up, please, and escort our guests. Let them be the first people into the reception room because we've learned that if we don't, they get locked up here, and they're the ones who've done all the work, and they don't get any champagne. So if you would just go there, and we will all see each other in the next room. Thank you.